ప్రియ నేస్తమా రా అనుకుంటున్నావా నీ కష్టాలు పోవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ అప్పులు తీరవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు స్వస్థత కలగదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు సంతానం రాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ కుటుంబం మాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా చనిపోతే బాగుండు అని నీ సమస్యలకు జవాబు ఏసయ్యా ఏసయ్య నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు నీ పాపాలన్నీ క్షమించి నీకు సింహాసనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు రా ఈరోజు నువ్వు దీవిస్తాడు యేసునందు ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డరా దేవాదేవుడు మనం ఎంతగానో ప్రేమించి మన పట్ల ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన సంకల్పం ఉందో ఉన్నతమైన ఉద్దేశం ఉందో ఉన్నతమైన ఆలోచన కలిగిన అద్వితీయ సత్యదేవుడు నజరేయుడని యేసు క్రీస్తు ప్రవారు ఈ మాటల ద్వారా అనగా దేవుడు వాక్యము ద్వారా మనం ఈరోజు దీవించబడాలి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని దేవుడు సంకల్పం మన పట్ల జరగటానికి దేవుడు ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారు ఒక మనిషి మీద దేవుడికి చాలా విలువైనటువంటి ప్రేమ ఊహకందని ఒక ప్రణాళిక ఎవరైనా సరే ఏదైనా ఒక వస్తువు చేస్తే దాని గురించి ఒక మంచి ప్లాన్ ఉంటుంది ఒక ఆలోచన ఉంటుంది అలా పడితే అలాగా ఏ మనిషి ఏ వస్తువును కూడా ఉపయోగించడు ఏదైనా తయారు చేస్తే దానిని అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా ఒక మనిషి ఇంకో వస్తువుని తయారు చేస్తాడు ఏ సూపర్వారు మనల్ని వస్తువుగా చేయలేదు కానీ ఆయన పరిముట్లుగా ఆయన పాత్రగా ఆయన మహిమ కొరకు చేసుకున్నాడని చెప్పడానికి ఎంత మాత్రం ఆలోచించట్లేదు సందేహపడట్లేదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మనం గుర్తించినట్లయితే దేవుడు సత్యాన్ని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే దేవుడి యొక్క వాక్యం ఇలాగ అంటుంది మన జీవితంలో మనం ఎందుకు చేశాడు అన్నది మనం తెలియాలి మనం ఎన్నో శ్రమల్లో ఉన్నాం బాధల్లో ఉన్నాం వేదంతో ఉన్నాం దుఃఖంలో ఉన్నాం మనశ్శాంతి లేకుండా మనము సంతోషం లేకుండా నెమ్మది లేకుండా ఉన్నాం ఎన్నో సమస్యలు మనకి ఎదురవుతున్నప్పుడు మనం చాలామంది వద్దకి వెళ్ళాం వెళ్ళి చాలా సమస్యల గురించి మనం చాలా మందితో పంచుకున్నాం అయితే దేవుడి యొక్క వాక్యం తెలియజేయబడుతున్న మాట ఏంటంటే ఏసే పశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి యష్యా గ్రంథం నలభై ఆరవ అధ్యాయం తొమ్మిదో విషయాన్ని చూస్తే ఒక మాట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఏమని భూదిగంత నివాసుడార నా వైపు చూస్తే మీకు రక్షణ అని ఒక ఉన్నతమైన మాట ఇది అంటే దానికి అర్థం ఏమిటి అని మనం గమనిస్తే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న సత్యం ఏంటంటే నీవు ఏ రోజు ఆయన వైపు చూడాలి ఆయన వైపే చూడాలి ఏసు క్రీస్తు కోరుకునే ఉన్నతమైన కోరిక ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఆయన వైపు చూస్తామో అప్పుడు మనం ఆశీర్వదించబడటం ఆరంభిస్తాం మనం ఆయన వైపు చూడాలి కష్టం వచ్చింది బాధ వచ్చింది శ్రమ వచ్చింది శోధన వచ్చింది ఆవేదన కూడా వచ్చింది కానీ దేవుడి యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే నువ్వు ఎవరైపు చూస్తున్నావు అన్నది దేవుడి యొక్క ప్రశ్న నీ సమస్యలకు జవాబుని ఇచ్చేది దేవుడు బైబుల్లో దేవుడు ప్రసంగ గ్రంథంలో ఒక మాట అంటారు పదకొండవ అధ్యాయము పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఏం రాయబడి ఉంటుంది అంటే దుర్దినములు రాకముండే పన్నెండు అధ్యయ మొదటి వర్షం ప్రసంగ గ్రంథంలో ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు చెబుతుంది ఏంటంటే దుర్దినములు రాకముందే ఈ యొక్క తుఫాను రాకముందే వర్షం రాకముందే సునామీ రాకముందే సుడిగాలి రాకముందే పెనుగాలి రాకముందే ఈ కరోనా వైరస్ రాకముందే ఈ యొక్క భయంకరమైనటువంటి మనిషిలో ఉన్నటువంటి వ్యాధులు మనిషిని సోకముంది ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించక ముందే భూమిని తలకిందులు కాకముంది నీ సృష్టికర్తను జ్ఞాపక జ్ఞాపకము నాకు తెచ్చుకోనము అని రాయబడి ఉంది జ్ఞాపకం నాకు తెచ్చుకోవటం అంటే దేవుడు వైపు చూడటం మనం మనల్ని ప్రేమించిన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఇది మనతో దేవుడు తెలియజేసే సత్యం ఇది నువ్వు ఆయన వైపుకు చూడాలి నువ్వు ఆయన్నే అద్దించాలి ఆయన మీద ఆనుకోవాలి ఆయన మీద నువ్వు ఆధారపడాలి ఆయన అన్యాయస్తుడు కాదని ఆయన నీకు అన్యాయము చేయడని నువ్వు గుర్తించాలి ఆయన మీద నువ్వు ఆనుకోవాలి సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను దేవుడు ప్రేమించి 
నిన్ను దేవుడు సజీవుల లెక్కలు ఉంచాడు నీ కన్నీళ్ళను తుడిచాడు ఎన్నో సార్లు ఏడిస్తే నీ బాధలు ఎవరు చూడల ఎవరు నువ్వు వీడిని వదిలేద్దాం ఈవిని వదిలేద్దాం వీళ్ళ బాధలు వీడు పడతాలి ఎవరు చేసుకున్న వాటికి వాళ్ళు అనుభవిస్తారులే అని చాలామంది నిన్ను వదిలేశారు వెలువేశారు నీ అవసరం అయిపోయిన తర్వాత నిన్ను మర్చిపోయారు ఎన్నో పనులు నీతో చేయించుకొని నీ బలం తగ్గిపోయిన తర్వాత నిన్ను వద్దులేనాయనా నువ్వు రామాకు అని చెప్పి నెట్టి వేశారు వెలువేశారు నువ్వు ఈ ఉద్యోగానికి అర్హత లేదు అని చెప్పి నిన్ను తోసేశారు నీకు ఈ స్తోమత లేదు అని తోసేశారు నీకు చదువు లేదు జ్ఞాపక శక్తి కూడా లేదు నువ్వు అంత మేధావి కాదు నెట్టి వేశారు అప్పుడు నువ్వేం చేసావు నీ జీవితంలో నిరాశపడుతూ వెళ్ళి ఒక మూల కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు దేవుడు ఏం చెప్పారు బైబిల్ గ్రంథంలో భూమి మీద నివసించే నివాసులరా ఏసు వైపు చూడండి అని చెప్పాడు దేవుడు భూతి గంత నివాసం ఆయన వైపు చూస్తే మీకు రక్షణ ఏసు వైపు చూస్తే మీకు రక్షణ ఎటువైపు చూస్తే రక్షణ ఎవరిని కాపాడేది బైబుల్లో నుంచి దేవుడు యొక్క వాక్యం తెలియజేయబడుతున్న మాట ఏ రోజైతే ఏనాడైతే నీ జీవితంలో నువ్వు ఎటువైపు చూడాలి కొండల తట్టు చూస్తే నాకు సహాయం లేదు అని భక్తుడు చెబుతున్నాడు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోకంలో నీ వైపే నేను చూస్తున్నాను ఒక యజమాని చేతుల వైపు ఒక దాసి చూసినట్టుగా ఒక దాసుడు చూసినట్టుగా ఆయన వైపు చూడాలి నువ్వు ఎందుకని నీ జీవితంలో నువ్వు ఒంటరివి కాదు నేను చేసిన దేవుడు ఉన్నాడు నేను ప్రేమించే దేవుడు నిన్ను పట్టించుకునే దేవుడు ఉన్నాడు నీ ఘనతను పెంచి ఖ్యాతిని పెంచి నీ స్థితిగతులు హెచ్చించే దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు అందుకే నువ్వు ఆయన వైపు చూడాలి ఏమి వచ్చినా సరే నువ్వే మర్చిపోకూడదు అంటే దేవుడిని మర్చిపోకూడదు ఈ చిన్న సమస్య కదా నేను చేద్దామని పరిష్కారం అనుకోకూడదు నీ చేతుల్లో ఏమీ లేదు నీవు దేవుడి చేతుల్లో ఉన్నావు అన్న విషయాన్ని గుర్తించాలి ప్రభు వైపునకు తిరగాలి ప్రభుకి నువ్వు ఉపయోగపడాలి అని ప్రభు ఆశిస్తున్నారు ఈ పరిశుద్ధి గ్రంథంలో నుంచి రెండవ రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వర్షం ఏదైబడి ఉంటుంది అంటే ఇజ్రాయల్ రాజు అయిన యజ్కియా తన బట్టలు చించుకొని దేవుడి మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట బైబుల్లో ప్రార్థన చేశాడు ఆయన గారు ఎవరు రేపు చూశాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు చర్చికి అంటే అక్కడ ఒక సన్నిహరేపు అనే ఒక శత్రువు ఒక ఉత్తరం రాసి పంపిస్తాడు ఏ నెబుకన్ ఏసు క్రీస్తు నావులు ఇజ్రాయల రాజ్యమైనటువంటి యజకియా నీ దేశాన్ని నేను ముట్టడి వేశాను నీ దేశాన్ని నేను అంతం చేస్తాను నువ్వు లోబడిపోతే నీ దేశాన్ని నేను స్వాధీనపరుచుకొని ఇజ్రాయల దేశం లేకుండా తుడిచి వేస్తాను అని చెప్పి అన్నాడు ఇజ్రాయల దేశం తుడిచి వేసే శక్తి ఎవరికి ఉందండి దేవుడే ఇజ్రాయల్ను కలగజేశాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆస్వాదించబడే ప్రజలు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ముందు సైన్యంగా నడిచిన దేవుడే సయ్య ఐగుప్తి నుంచి ఇజ్రాయల్ దేశం నడిపించిన వాడు దేవుడే సయ్య ఒక మోసగాడుగా పిలువబడుతున్న యాకోబై కానీ ఇజ్రాయల్గా మార్చిన దేవుడే సయ్య ఆయన తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటంటే ఒక శాపాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తే ఆ ఆశీర్వాదం తుడి చేసే ఆయనకి నువ్వెవడివి అంటున్నాడు నువ్వెవరి తుడిచి వేసే సామర్థ్యం నీకు లేదు అందుకే ఎజ్కే ఏం చేశాడండి దేవుడిని ఏవైపునకు చూశాడు శత్రువు రాసిన ఉత్తరం చూస్తే ఉత్తరంలో ఏముంటుంది అంటే శత్రువు అంటాడు శనిహరేమ అంటాడు అది అది ఓడించాను ఇది ఓడించాను ఆ గుళ్ళు ఈ గోపురాలు ఈ విగ్రహాలు అన్నీ హతమార్చేశాను ముక్కలు ముక్కలు చేసేసాను రాజులను ఓడించాను రాజ్యాలు ఓడించాను నువ్వెంతా నీ బతుకెంత నాకు సరెండ్ అయిపో నేను బయట నీ దేశం బయట ముట్టడి వేసేసాను లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందితో ముట్టడి వేశాను నా సైన్యము నా బలగమని శత్రువులు నానా మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఎజ్కియా మంత్రిగా దగ్గరికి వెళ్ళి ఇజ్రా ఇజ్రాయల్ దేశం ఎలా కాపాడుకోవాలని అడగట్ల మంత్రిని పట్టించుకోలే ఇజ్రాయల్ రాజు ఎజ్కియా మంత్రి పట్టించుకోలా మంత్రి అధికారులు సలహా అడగల ఎందుకని నా దేవుడు వైపు చూడాలి కొండల తట్టు చూస్తే నీకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రాజుల వైపు చూస్తే నీకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనుషుల వైపు చూస్తే నీకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ హోవా వల్ల నీకు సహాయం కలుగుతుంది సహోదరి సహోదరుడా 
దేవుడు యొక్క బాబిల్ గ్రంథంలో నుంచి కీర్తన ముప్పై నాలుగో అధ్యయంలో ఒక మాట ఉంటుంది ఏంటి తెలుసు సహోదరి సహోదరుడ ప్రియ చెల్లి ప్రియ తల్లి ప్రియ తమ్ముడా ప్రియ యహోవాను ఏ యొక్క యహోవాను ఆశ్రయించడానికి ఏ మేలు కొద్దువై ఉండదు సింహము పిల్లలైన లేమి కలిగి ఆకలి కొంటే ఏమో కానీ యహోవాను ఆశ్రయించడానికి ఏ మేలు కొద్దువై ఉండదు అంటే నువ్వు చూడాల్సింది ఎవరివేపు మనుషుల వేప నీకున్నటువంటి వాటి వైప కాదు నీకు అన్ని ఇచ్చిన దేవుడి వైపు చూడాలి నీకే కష్టం వచ్చిన ఏ వాటి మీ వచ్చిన ఏ ఇబ్బంది వచ్చిన ఏ అవమానం వచ్చిన ఏ నింద వచ్చిన ఏ సమస్య వచ్చిన ఏ విధమైన పరిస్థితులు నీకు ఎదురైనా నువ్వు చూడాల్సింది ఏ సై వైపు చెల్లి తల్లి తమ్ముడు అన్నా నీ జీవితంలో నీ ఇంట్లో ప్రార్థన అనే బలిపీఠం ఉండాలి నువ్వు మోకరించి ప్రార్థించి బలిపీఠం ఉండాలి ఉపవాసం ఉండే కన్నులు కాచి ప్రార్థించి బలిపీఠం ఉండాలి నువ్వు మోకాల ప్రార్థన ఉపవాస ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి ఈ సీజన్ ప్రార్థన సీజన్ ఈ కాలము ప్రార్థన కాలం ఇది దినములు చెడ్డవి తెగుళ్ళు వేమడి తెగుళ్ళు వస్తుంది దేశం మీదకి దేశాలు లెగుస్తుంది మనుషుల మీదకి మనుషులు లెగుస్తున్నారు ఒక్కరి ఒకరు పసకట్లేదు భార్య ఒకవైపు భర్త ఇంకో వైపు అన్న ఒకవైపు తమ్ముడు ఇంకో వైపు చెల్లి ఒకవైపు అక్క ఒకవైపు ఒకరికి ఒకరికి సఖ్యత లేని రోజులు స్నేహం లేని రోజులు ఒకరికొకరు బంధ బాంధవ్యాలు తెగిపోతున్న రోజులు విడాకులు తీసుకుంటున్న రోజులు ఆత్మహత్య చేస్తున్న రోజులు హంతకులుగా మార్చబడుతున్న రోజులు విభచారం చేస్తున్న రోజులు ఇవి అనేక మంది మత్తు పాణ్యానికి అనగా డ్రగ్స్కి బానిస్ అయిపోతున్న రోజులు యవన కాల మందు చెడిపోతున్న రోజులు యవనేచ్చల్లో మనుషులు బంధించబడుతున్న రోజులు తారాతమ్యం లేకుండా జీవితాన్ని ఇక ఏడ్సు వ్యాధికి అప్పగించుకుంటున్న రోజులు లోకంలో శాంతి లేదు లోకంలో సమాధానం లేదు ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుస్తా దేవుడు వైపు చూడట్లేదు సృష్టి కర్తను మరిచారు సృష్టిని పూజిస్తున్నారు సృష్టి అతను విడిచారు లోకాన్ని నమ్ముకుంటున్నారు లోకం లోకం లోకమే మనిషి జీవితంగా మార్చబడి లోకం వైపే మనిషి పరిగెత్తుతున్నాడు కానీ ఒక ఆయన ఉన్నాడు నన్ను తల్లి గర్భంలో పుట్టించాడు అవును సహోదరి సహోదరుడ ఒక భార్య భర్తను కలిస్తే వచ్చేటువంటి కణాలు ఆ లక్ష కణాలు బయటపడతాయి ఆ లక్ష కణాలు కూడా బతకకుండా ఐదు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొంభై తొమ్మిది కణాలు చంపేసి ఒక కణమైన నిన్ను తల్లి గర్భంలో జీవాప్తిని చేసి పిండంగా మార్చి శిశువుగా మార్చి మనిషిగా చేసి నీ కుటుంబంలో నిన్ను పుట్టించాడు దేవుడు నువ్వు పుట్టాలంటే నువ్వు బతకాలంటే వెనకాల ఐదు లక్షల పై కణాలు చనిపోవాలి అలాగా నిన్ను పుట్టించాడు దేవుడు ఏదో చేస్తే ఏనాడైతే నిన్ను కలగజేసిన దేవుడు అంతేకాకుండా ఆయన రూపాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన స్వరూపంలో నేను చేసుకున్నాడు నువ్వు ఎవరిని వైపు చూడాలి నువ్వు ఎవరి వైపు చూడాలి ఒక టీవీ పాడేపోతే టీవీ మెకానిక్ వైపు చూడాలి ఒక ఫోన్ పాడేపోతే ఫోన్ మెకానిక్ వైపు చూడాలి ఒక కెమెరా పాడేపోతే కెమెరా మెకానిక్ వైపు చూడాలి అలాగే నీ జూతం పాడైపోతే నీ జూతం బాగు చేసే ఏ సేపు చూడాలి నీకు వాటిని వస్తే నీకు విజయం ఇచ్చే ఏ సేపు చూడాలి నీకు రోగం వస్తే నేను స్వస్థపరిచి ఏ సేపు చూడాలి నీ కొడుకు చెడిపోతుంటే నీ కూతురు పాడైపోతుంటే నీ కూతురు నీ కొడుకుని ఇచ్చిన సంతానంగా ఇచ్చిన ఆ ఏ సేపు చూడాలి ఎస్కియాకు తెలుసు ఏసు ఉన్నాడు సజీవుడై అని అందుకే రాజులైనా రాజ్యాలైనా దేవుడే ప్రభులకు ప్రభు రాజులకు రాజు ఆయనే ఆయన వద్దకి వెళ్ళాడు ఎజుకియా ఉపవాసం ఉన్నాడు గోనె పట్ట కట్టుకున్నాడు ఒక ఒక ఆ శత్రు రాసిన పత్రిక తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు దేవా జీవం గల దేవా కళ్ళు తెలిసి ఈ ఉత్తరం చూడు చెవి ఎగ్గి నా ప్రార్థన విను ఇదిగో సన్నిహరేపు రాశాడు నీ దేవుడు ఏం చేస్తాడు అని సన్నిహరేపు అంటున్నాడు నీ దేవుడికి ఏమి చేత కాదు అని సన్నిహేవ్ అంటున్నాడు నువ్వు ఎందుకు పనికి రావని దేవా కను దృష్టి తెలిసి ఈ యొక్క దృశ్యాన్ని చూడవా శత్రువుని జయించే సామర్థ్యాన్ని ప్రసాదించవా నువ్వు అన్న నువ్వే నా అండ నీవే నా కొండ నీవే నా ఆస్తి దుర్గం అని చెప్పి అంగలాష్టం ఆరంభించడు ది గ్రేట్ ఎజ్కియా ఇజ్రాయల్ ఆఫ్ ఎజ్కియా నువ్వు దేవుడు నమ్మావు కదా చర్చికి వెళ్తున్నావు కదా రక్షణ పొందావు కదా నువ్వు ఎవరైపు చూడాలి పూతి గంత నివాసులరా నా వైపు చూడండి దేవుడు యొక్క వాక్యం అంటుంది ఒక దాసుడి కన్నులు యజమాని వైపు చూసినట్లుగా ఒక దాసి కన్నులు యజమానాల వైపు చూసినట్లుగా నీ కన్నులు ఏసు వైపు చూడాలి నీ ఆకాశం వైపు నువ్వు చూడాలి 
ఆకాశమందు ఆశ్చర్యుడైన దేవుడు వైపు నువ్వు చూడాలి నువ్వు ఓడిపోయాను నా జీవితంలో ఇంకో ప్రయత్నం ఇంకో ప్రయత్నం ఇంకో ప్రయత్నం ఎన్నో ప్రయత్నాలు విఫలమైపోయావు నువ్వు ఈరోజు విఫలమైపోతున్నావు ఈరోజు దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను సచివులకు ఉంచి నిన్ను ఎన్నుకొని ఏర్పరచుకొని పిలుచుకున్నాడమ్మా నిన్నే జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడయ్యా నిన్ను దీవిస్తాడు నిన్ను అంచరించగా శిఖరానికి ఎక్కిస్తాడు నువ్వు ఊహ కందుని స్థితిలో నిలబెట్టబడతావు ఆయన చేసే కార్యాలు నీ కంటికి కనిపించు చెవులకు వినిపించు హృదయాన్ని గోచరించిన దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తాడమ్మా అనాదిగా విడిచిపెట్టాడు నిన్ను మర్చిపోడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నిన్ను దీవిస్తాడు నీ సమస్య పరిష్కారం చేస్తాడు నీ ఉన్న గడ్డను కలిగిస్తాడు క్యాస కణాలు బంధిస్తాడు వ్యాధులు హెచ్ఐవించి వినిపిస్తాడు నీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తాడు నీ జీవితాన్ని ఒక మెట్టు పైకెక్కిస్తాడు నీ భర్తను మారుస్తాడు తాగు నుంచి విడిపిస్తాడు విభిచాంచి విడిపిస్తాడు దుర్మార్గుని వ్యస్తాంచి విమోచిస్తాడు ఈ వాక్యము నీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతాడు ఈరోజు నువ్వు శ్రమించి చేస్తున్న సేవలు ఫలితాలు కనిపించటం లేదా అయితే ఏ సేపు చూడు ఇంకా చూడు ఇంకా ఇంకా దృష్టి ఉంచి చూడు ఇంకా కేంద్రీకరించి చూడు నీ వైపు ఆయన చూసే వరకు నువ్వు ఆయన వైపే చూడు నీ వైపు ఆయన ఎదురు నుంచి నీకు సహాయం వచ్చేదాకా నువ్వు ఆయన వైపే చూడు ఆయన నిన్ను వాదాచ్చేదాకా ఆయన వైపు చూడు నీ కన్నులు తుడిచేదాకా ఆయన వైపు చూడు నువ్వు అనుకుంది నీకు దేవుడు ఇచ్చేదాకా నువ్వు ఆయన వైపే చూడు నీ దృష్టిని మళ్ళించ మాకు నీ కేంద్రీకరించిన స్వభావాన్ని మనుషుల వైపు తిప్పమాకు నీకు జరిగిన అన్యాయానికి నీకు జరిగిన మోసానికి నీకు జరిగిన స్థితిగతులకు సరైన న్యాయం చేసే దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడే సూపర్వారు ఎజుకియా వెళ్ళాడు ఒత్తం పెట్టుకుని ప్రార్థన చేశాడు ఆ రాత్రి హోవా తోత వచ్చింది ఎజుకియా నువ్వు యుద్ధం చేయవసరం లేదు ఒక కత్తి పట్టుకో ఓ డాలు వేయద్దు వాడు శత్రులు మొట్టని వేయడు నేను చూసుకుంటాను ఒక దోత వచ్చింది వచ్చిన ఆ దోత రాత్రి కాల సమయంలోని ఆ సన్నిహరేవు సైన్యాన్ని లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని హతమా చేసింది ఉదయం లేచాడు రాజు సన్నిహరేపు చప్పట్లు కొడుతూ ఎవరెక్కడా అంటున్నాడు ఎవరు లేదక్కడా ఎవరెక్కడా ఎవరు లేదక్కడా ఎవరు లేదు లేదు చూస్తే అందరూ మరణించి ఉన్నారు ఒకే వైరస్ వచ్చింది వ్యాధి వచ్చింది తెగులు వచ్చింది కరోనా వైరస్ వచ్చినట్టుగా వాళ్ళకు ఒక రోగం వచ్చి పడి చచ్చిపోయి సవాళ్ళుగా నిలిచి ఉన్నారు సన్నిహరేపుకి భయం వేసింది ఎవరైనా ఈయనే సృష్టికర్త యహోవా మొత్తెను యహోవా మొత్తెను అంది గ్రేట్ జీసస్ నీ పక్షంలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు గొప్పవాడి నమ్ముకున్నావు అమ్మా ఆయన వైపే చూడు ఒకప్పుడు నీకు మేలు చేశాడే ఒకప్పుడు నీకు కీడు తప్పించాడే ఇప్పుడు నీకు ఆయన సహాయం చేయడా చేస్తాడు కొండల వైపు చూస్తే నీకు సహాయం రాదు కొండలు అంటే లోకం కొండలు అంటే సమాజం కొండలు అంటే డబ్బు కొండలు అంటే పలుకుబడి కొండలు అంటే లోకంలో ఉండేవి ఆయన వైపు నాకు చూడు ఆయన దూరం నుంచి నీకు సహాయం వచ్చింది ఆయన ద్వారా సహాయం వచ్చింది ఆయన అనాదిగా నేను విడిచిపెట్టాడు ఆయన సదాకాలం నీతో కూడా ఉంటారు నీతో ఉన్నాడు నిన్ను విడువడు నిన్ను మరువడు నిన్ను ఎడబాయుడు నిన్ను అంచెలు అంచెలుగా అంతకంతకు నిలబెట్టి లేవనెత్తి బలపరుస్తారు దీవిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారు ఏమి కొదువు లేకుండా ఏమి కొలత లేకుండా ఏమి తక్కువ కాకుండా తక్కువ చేయకుండా నీ పక్షం నిలబడే దేవుడు ఎస్ఐ ఉన్నారు ఎందుకు భయపడతావు ఎవరు లేదండి ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఎవరు ఎవరు నాకు సాయం చేయట్లేదండి ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అనాదివా నీవు కాదే నిన్ను కలగజేసిన వాడు నాటు వేసిన వాడు నీరు పోయడా నిన్ను పుట్టించిన వాడు నిన్ను పోషించడా నువ్వు ఎవరైపు చూస్తున్నావు ఎక్కడి నుంచి నీకు సహాయం వచ్చింది దేవుడు కాక నీకు సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు నిన్ను అర్థం చేసుకునేవాడు దేవుడు మాత్రమే నిన్ను గణపరచు ఘనమైన స్థితికి తీసుకెళ్ళేవాడు దేవుడు మాత్రమే నువ్వు అనుకున్న మార్కుల కంటే ఎక్కువ మార్కులు ఇచ్చేవాడు దేవుడు మాత్రమే నీ వ్యాధిని డాక్టర్ల వల్ల సాధ్యం కాక నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అయ్యో ఎన్నో వైద్యుల వద్దకి వెళ్ళాడు ఎంతో మంది వైద్యుల వద్దకి వెళ్ళాడు ఎక్కడ నాకు రోగం తగ్గలేదు నివారణ కాలేదని ఏడుస్తున్నావు ఏసు పరిశుద్ధి గ్రంథంలో చెబుతున్న మాట ఎందుకు తెలుసా నీ రోగాన్ని నేను తగ్గిస్తానని చెబుతున్నాడు ఏసయ్య ఎలాంటి వ్యాధిలో నువ్వు ఉన్నా దేవుడు నేను స్వస్థపరచు తీరతాడు స్వస్థపరచు యుహో వాడు నేనే అని చెప్పాడు దేవుడు కనికరిస్తాడు కృప చూపుతాడు 
దయ చూపుతాడు జాలి చేసుకుంటాడు నీ మీద అజ్కియా పాత్రను విన్న దేవుడు నీ పాత్రను వింటాడు యజ్కియా మొద విన దేవుడు నీ మొద వింటాడు యజ్కియాని దీవించిన దేవుడు నేను దీవిస్తాడు నీ సమస్యలో నుంచి నిన్ను పైకి లేవనెత్తుతాడు నువ్వు దేవుడు సంఘానికి వెళ్ళాలి మంజులు మానకూడదు నువ్వు మంజిల మీని కేంద్రంగా ఎంచుకో మంజిల మీని ఆదర్శంగా ఎంచుకో మంజిల మీ హోవా ఆశ్రయంగా ఎంచుకో అందుకే దేవుడు బైబుల్లో నా ప్రార్థనా మందిరము అన్ని జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అని చెప్పాడు దేవుడు నా ప్రార్థనా మందిరం అనేకులు ప్రార్థనా మందిరం అని చెప్పాడు దేవుడు యజ్కియా వెళ్ళాడు ప్రార్థన ఆలకించిన దేవుడు అందుకి యజ్కియా చూస్తే ఉదయం యుద్ధం లేదు సరిహేబు లేడు శత్రువు లేడు ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఉత్తరాలు రాసిన శత్రువు సన్నిహదేబు లేడు సన్నిహదేబు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే తెలుసా పరిగెత్తుకొని తిరిగి తన ఇంటికి తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతే తన కొడుకులు సన్నిహదేబుని చంపేస్తారు శత్రువు నీ అద్దెకు వస్తున్నాడని భయపడద్దు నీ దేవుడు నీ పక్షం ఉన్నాడని ధైర్యం తెచ్చుకో ఆయన వైపు చూడు నువ్వు సాధించలేని ఈ లోకలు ఏది ఒక్కటి కూడా లేదు ఆయన ఇచ్చిన వాడిని నువ్వు సాధించగలవు ఆయన భూమిని లోపచ్చుకోమని చెప్పాడు నువ్వు సాధించే సామర్థ్యాన్ని దేవునికి ప్రసాదిస్తాడు నువ్వేం చేయాలి భూదిగంత నివాసుడా ఆయన వైపు చూడండి ఆయన వైపు చూడాలి నువ్వు ఆయన వైపే చూడాలి దిగులు పడకూడదు చింతించకూడదు ఇంట్లో నా పరిస్థితి ఆందోళన పడకూడదు ఎలాంటి వ్యాధి అయినా ఎలాంటి రోగమైనా ప్రభువే స్వస్థపరుస్తారు స్వస్థపరిచి హో వా నేనే అని చెప్పారు ఆయన నేను స్వస్థపరిచి తిరతారు స్వస్థపరిచే దేవుడమ్మా తల్లి చెల్లి దిగులు పడు మాకు చింతించు మాకు ఆందోళన చెంద మాకు అదే పడు మాకు అండగా నిలిచి కొండగా నిలిచి కోటగా నిలిచి సముద్ర జీవాన్ని ప్రసాదించి జీవాధిపతి అయిన దేవుడు నేను ప్రేమిస్తున్నాను అనాదిగా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు సదాకాలం తోడుగా ఉంటారు కన్నీళ్ళన్నీ తుడుస్తారు కష్టాలన్నీ తీరుస్తారు మార్గాన్ని తెలుస్తారు దీవెనకరమైన జీవితాన్ని నీకు ప్రసాదిస్తారు ఆయన చెబుతున్న మాటలు గుర్తించండి యేసు క్రీస్తు యొక్క దీమ నామంలో నుంచి నా జీవితంలో నేను యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దీమ నామంలో ఒకరోజు మా ఇంట్లో ప్రాధ పెట్టించుకుంటానికి ఒప్పుకున్నాం రెండు వేల సంవత్సరంలోని ఒప్పుకున్న తర్వాత రోడ్డు మీద ఒక పిచ్చుక నన్ను కలిసింది ఏమవుదులే అని వదిలేశాను ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు అడిపోయింది ఒకరోజు ఉదయ కాల సమయం అమ్మ మంచిలు ఇస్తుందే అవి నేను కుక్కలాగా తాగుతున్నా గతుకుతున్నా నాలుగుతూ తాగుతున్నా పిచ్చి శాస్త్రాలు చేస్తున్నా కుక్క శాస్త్రాలు చేస్తున్నా అమ్మని గిల్లటం నాని గిల్లటం అవి చేస్తున్నాను బట్టలు చెప్పడం చేస్తున్నాను పోగాని చెప్పి దాకా నేను నా సోలో లేను నా సోయిలో లేను కుక్క శాస్త్రాలు చేస్తున్నా పోగాని సేపు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాకు అన్ని గుర్తొస్తుంది మళ్ళీ మనుషులతో మనిషిగా నడుస్తున్నా అరగంట సేపు దాకా బాగానే ఉన్నాను అరగంట తర్వాత మళ్ళీ సే కుక్క శాస్త్రాలు చేస్తున్నాను మా నాన్నగారికి ఏం అర్థం కాదు గబగబ విజయవాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు అక్కడ కుక్కలకు సంబంధించిన మందులు ఇస్తారు వాళ్ళు చెక్ చేశారు పరీక్ష చేశారు ఎందుకు కుక్క రెండు మూడు నెలలు అవుతుందండి ఇంజెక్షన్ చేయించుకున్నావా చేయించుకోలేదండి అయితే మీ ఓడికి ఆ కుక్క విషయం బ్రెయిన్కి ఎక్కేసింది మెదడుకి ఎక్కేసింది ఒళ్ళంతా పాకేసింది మీ ఓడు రెండు రోజులు బతుకుతాడు చనిపోతాడు ఇక నీకు బ్రతకడు చచ్చిపోవటమే మా దగ్గర ఉంచితే మేము చంపేస్తాం లేదు మీరు తీసుకెళ్తే ఎవరినైనా కలిసాడు మీ అబ్బాయి వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోతారు అని చెప్పారు నా గురించి మా నాన్న ఏడుస్తున్నాడు బోధ ఏడుస్తున్నాడు అయ్యో ఇంటికి పెద్ద కొడుకు నేను అయ్యో ఇంటికి పుట్టిన ఏక కొడుకు ఇంటికి పుట్టిన పెద్ద కొడుకు జ్యేష్ఠ పుత్రుడు దేవుడు సన్నిధిలో దేవుడు నమ్ముకున్నాడు అయితే ఈరోజు చనిపోతున్నాడా అని ఏడుస్తున్నాడు నేనేమన్నానంటే నాన్న దేవుడు సజీవుడుగా ఉన్నాడు ఆయన సజీవుడు ఆయన నమ్ముకున్నాం ఆయన సంఘానికి వెళ్దాం ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు ఆయనను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సృష్టికర్తను మర్చిపోవద్దు సర్వశక్తి గల దేవుడు మర్చిపోవద్దు రక్షణకర్త ఆదరణకర్త అని దేవుడు వేస్తుంది మర్చిపోవద్దు వెళ్దాం సంఘానికి ఎజ్కే వెళ్ళాడుగా మనం కూడా వెళ్దాం మంచిదానికని వెళ్ళి మధ్యాహ్నం మూడింటి దాకా చర్చిలో ఉండి దేవాడిని స్వస్థపరచు నన్ను బాగు చేయి నాలో ఉన్న విషమంతా తీసివేయి సజీవ సాక్షిగా వాడుకు నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేదు నీ వైపు చూస్తున్నా కొండల వైపు చూడట్లేదు యజమానుని తట్టు యజమానుని తట్టు పనివాడు చూసినట్టుగా నేను నీ వైపు చూస్తున్నానయ్యా దాసు చూసినట్టు నీ వైపు చూస్తున్నానయ్యా ఆకాశం మందు నువ్వు వాసుండే ఉన్నావు నాయన అని ప్రార్థన చేసుకొని పొనుకున్నా చర్చిలోనే ఒక దర్శనం ఒక విషము ఒంటిలో ఉన్న విషమంతా బయటకు వచ్చేసినట్టుగా నులుగు 
సబ్బు నుదుగు వచ్చినట్టుగా బయటకు వచ్చేసింది తలలో నుంచి ఒంట్లో నుంచి మొత్తం విశ్వం అంతా పచ్చగా ఉంది విశ్వం అంతా నుదుగులా బయటకు వచ్చేసింది తులుకు బడి లేచాను పక్కన మా నాన్నకు పడుకుంటే నాన్న లేపాను నానా ఇదిగో మనం చర్చలో పడుకున్నాం కదా అవునయ్యా ఇప్పుడు మూడైంది కదా ఆ నాలుగైంది అయ్యా నాలుగైంది కదా నానా నాకు ఒక కళ వచ్చింది ఏంటి కళ దేవుడు నన్ను ముట్టాను నానా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాను నానా దేవుడు నాకు ఆరోగ్యం ఇచ్చాను నానా అని మా నాన్నగారికి నేను చెప్తుంటే మా నాన్న నవ్వుతున్నాడు ఏంట నీకు పిచ్చి పట్టిందా కుక్క కలిసిందని బాధపడుతుంటే మళ్ళీ బాగయ్యింది అంటావేంటి నువ్వు చచ్చిపోతావు రేపు చచ్చిపోతావు ఎన్ను చచ్చిపోతావు డాక్టర్ చెప్పారు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కదా అని ఏడుస్తుంటే నేను చెప్పాను నేను యేస్సు ద్వారా స్వస్థత పొందాను ఎందుకని అబ్రహాము దేవుడు ఇస్వాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీ దేవుడు నా దేవుడు వైపు చూడాలి భూదిగంత నివాసు చూడాలి నా వైపు చూడమని చెప్పాడు ఆయన వైపు చూశానా నన్ను దేవుడు స్వస్థపరిచాడు కుక్క కాటు నుంచి నన్ను విడిపించాడు నాన్న నన్ను బాగు చేశాడు ఎలా నమ్మాలి ఎలా నమ్మడం ఏంటి నువ్వులు తింటాను అలసి తింటాను బెల్లం తింటాను ఆ కుక్క కలిసిన వాళ్ళు తినకూడదు అవి తింటే చచ్చిపోతారు అవి తిన్నాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా రెండు వేల ఇరవై దాకా దేవుడు సజీవంగా రెండు వేల సంవత్సరం ఇరవై సంవత్సరం క్రితం కలిసింది కుక్క దేవుడు సజీవంగా ఉంచాడమ్మా ఎందుకని అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆయన ఏకరీతికుండా నన్నే కాదు అనేకులు స్వస్థపరుస్తున్నాడు అనేకులు బతికిస్తున్నాడు ఎందుకని ఆయన వైపు చూశారు నువ్వు ఎవరైపు చూడాలి ఏ సువైపు చూడాలి మనుషుల వైపు కాదు సమాజ వైపు కాదు బంధువుల వైపు కాదు రక్త సంబంధుల వైపు కాదు నువ్వు చూడాల్సింది ఏసు వైపు అమ్మ నిన్ను కనుకరిస్తాడు నిన్ను కటాక్షిస్తాడు నిన్ను ఆదుకుంటాడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు నిన్ను అంచెలు అంచెలుగా అంత కంతుకు వద్దలు చేస్తాడు నీ కన్నీళ్ళని తుడుస్తాడు నీ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేస్తాడు నీకు సమాధానకరమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు దిగులు పడద్దు నీ భర్తను స్వస్థపరుస్తాడు నీ కొడుకును స్వస్థపరుస్తాడు నీ కూతురును స్వస్థపరుస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని స్వస్థపరుస్తాడు నీ కుటుంబంలో అవసరాలు దేవుడు తీరుస్తాడు నువ్వు చేయవలసిన పని బూదిగంత నివాసుడా ఆయన వైపు చూస్తే రక్షణ ఆయన వైపు చూడండి మనుషుల వైపు కాదు లోక వైపు కాదు సమాజం వైపు కాదు ఏసు వైపు చూడండి ఏసు కోసం నిలబడండి ఏసు కోసం జీవించండి ఏసు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు లేవనెత్తి బలపరచి కొప్పు చూపుతాడు ఏసు క్రీస్తు దివ్యమైన నామంలో ఎస్కి ఆ చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు శత్రువు సనిహేవు శత్రువు సైన్యం లక్ష ఎనభై ఎనభై ఐదు వేల మంది మరణించారు హతమార్చబడ్డారు నీ శత్రువు ఎంత బలమైన ఏసు వైపు నువ్వు చూస్తే శత్రువు బలాదుడు ఓడిపోతాడు నీ సమస్యలు ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నా నువ్వు ఏసు వైపు చూస్తే సమస్యలు పోతాయి నీ రోగం ఎంత పెద్దదైనా నువ్వు ఏసు వైపు చూస్తే నీ రోగం పోయింది నీ కష్టాలు ఎన్ని ఎక్కువైనా నువ్వు ఏసు వైపు చూస్తే నీ కష్టాలు పోతాయి నీ పరిస్థితులు ఎలాంటి ఇబ్బందులకరమైన పరిస్థితులు అయినా నువ్వు ఏసు వైపు చూస్తే నీ పరిస్థితులు సరి చేయబడతాయి నీ పరిస్థితులు సరి చేయబడతాయి నువ్వు దీవించబడదు గాక ప్రార్థన చేసుకుందామా చెల్లి పరిశుద్ధుడా మధువని విడువని కృపగల దేవ మీరు మాట్లాడిన మాట నా వైపు చూస్తే మీకు లక్ష్మణ అన్నా అవును తండ్రి మీ వైపు చూస్తున్నా మీదే మా అండ మీదే మా కోట మీదే మా కొండ ఎంతమంది బాధలు ఉన్నారు అందరు మీ వైపు చూసే భాగ్యం దయచు ఏ సున్నాలు ప్రతి వైరస్ని కాల్చివేయండి రోగాలు కాల్చివేయండి సమస్యలు పరిష్కారం చేయండి సమాధానకరమైన జీవితం దయచే మార్గం సత్యము జీవము జీవితము ఆధారము ఆసదగము ఇవే ఏ సుక్రీస్తు నాలో సంతానం లేని సంతానం దయచాను రక్షణ రక్షణ దయచాను ఉద్యోగం ఉద్యోగం దయచాను ఆరోగ్యంతో బాధపడు స్వస్థపరచాను ప్రతి బిడ్డ ఏ భేదం లేకుండా మీ వైపు చూసిన కృప దయచాను సర్వ సర్వజన సర్వజన లేదా సామాన్యులేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిద్రులేమి లోక నివాస ఏకంగా కూడి దేవుడు ఎప్పుడు చూడమని చెప్పినట్టుగా మేము చూసే కృప చూపించి మహం తెచ్చుకోమని ఏ స్నాడు తున్నాము తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దేవుడు కాకా థ్యాంక్ యూ ప్రియ నేస్తమా రా అనుకుంటున్నావా నీ కష్టాలు పోవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ అప్పులు తీరవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు స్వస్థత కలగదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు సంతానం రాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ కుటుంబం మారదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా చనిపోతే బాగుండు అని 
నీ సమస్యలకు జవాబు ఏసయ్యా ఏసయ్య నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు నీ పాపాలని క్షమించి నీకు సింహాసనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు రా ఈరోజు నువ్వు దీవిస్తాడు 